വെൽക്കം ടു മാറ്റ് വേൾഡ് എഫ് പി വി സാധാരണ മത്സര പരീക്ഷകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് എക്സ് പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും ചോദിക്കാവുന്ന ഗണിതത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ വലുതേത് ചെറുതേത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭിന്നസംഖ്യകൾ പരിശോധിക്കാം രണ്ട് ബൈ പത്ത് കൊമ നാല് ബൈ പത്ത് കൊമ അഞ്ച് ബൈ പത്ത് കൊമ എട്ട് ബൈ പത്ത് കൊമ ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് കൊമ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുതായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്ത് തന്നെയാണ് പത്താണ് അങ്ങനെ ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ അംശത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പരിഗണിക്കുക അംശത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പരിഗണിക്കുക ഇവിടെ അംശത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് ആയതിനാൽ ഒമ്പത് ബൈ പത്താണ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഉദാഹരണം പത്ത് ബൈ ഇരുപത് കൊമ പതിനെട്ട് ബൈ ഇരുപത് കൊമ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് കൊമ നാല് ബൈ ഇരുപത് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് ഇവിടെ ഛേദം തുല്യമായതിനാൽ ഛേദങ്ങൾ അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാ സംഖ്യകളും ഇരുപത് ആയതിനാൽ ഇതിൽ അംശത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണോ ഉള്ളത് ആ സംഖ്യയുടെ ഭിന്നമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപങ്ങളാണ് അംശങ്ങൾ തുല്യമായി വരുന്നത് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് കൊമ പത്ത് ബൈ ഏഴ് കൊമ പത്ത് ബൈ നാല് കൊമ പത്ത് ബൈ ഒൻപത് കൊമ പത്ത് ബൈ എട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം നേരത്തെ ചോദ്യം ഛേദങ്ങളായിരുന്നു തുല്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് അംശമാണ് തുല്യ അതായത് മുകളിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ തുല്യമായാൽ ഏറ്റവും വലുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിപരീതമായിട്ട് നോക്കുക അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ഛേദം ഏറ്റവും ചെറിയ ഇവിടെ അംശമാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി അംശം നോക്കണ്ട ഇതിൽ ഛേദം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാലാണ് ആയതിനാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദം ചെറുതായിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് അതായത് പത്ത് ബൈ നാലാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ എട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ ആറ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ പത്ത് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണോ വരുന്നത് അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഒന്നാണ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഇനി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വന്നാലോ അതായത്
അതായത് രണ്ട് ബൈ ആറ് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ബൈ എട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ വന്നു ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ ഏതാണ് വലുത് ഈ രണ്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതുക രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൽ ഏതാണോ വലുത് ആ ഭിന്നമായിരിക്കും വലുത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് വലുത് ആയതിനാൽ നാല് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭിന്നമായിരിക്കും വലുത് നാല് ബൈ എട്ട് എന്നുള്ള ഭിന്നമാണ് വലുത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ബൈ നാല് ഇതിൽ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുത് അതിനുവേണ്ടി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആറ് ഗുണിക്കണം എട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഇരുപതാണോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വലുതാണ് ആയതിനാൽ ആറ് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഇവിടെ വലുതായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്നത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ആറ് നാല് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ എട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിൽ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുതായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം വീതം എടുത്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടെണ്ണം വീതം എടുത്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സംഖ്യ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുത് ഈ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് വലുത് ആറിനേക്കാളും വലുത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആയതിനാൽ ഈ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുത് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അത് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൽ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുത് പതിനഞ്ചാണോ അതോ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലാണോ വലുത് ഇതാണ് വലുത് അല്ലേ നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് അതായത് നാല് ബൈ മൂന്നാണ് വലുതായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും വലുത് മുപ്പത്തിരണ്ടോ പന്ത്രണ്ടാണോ വലുത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയതിനാൽ നാല് ബൈ മൂന്ന് തന്നെയായിരിക്കും വലുതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ വലുതായിട്ടുള്ളത് നാല് ബൈ മൂന്നാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കൊമ അഞ്ച് ബൈ നാല് ആറ് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് നാല് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇതിൽ പതിനഞ്ചാണ് വലുത് ആയതിനാൽ അഞ്ച് ബൈ നാലാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാം അടുത്തത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണോ ഇരുപത്തിനാലാണോ വലുത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് ആറ് ബൈ ആറ് ഏഴ് ചെറുതാണ് അഞ്ച് ബൈ നാലാണ് വലുത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ആറഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് എന്നും നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് എന്നും കിട്ടും ഇതിലേതാണ് വലുത് മുപ്പതാണ് വലുത് ആയതിനാൽ നാല് ബൈ ആറ് ചെറുതാണ് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ച് ബൈ നാലും ഒന്ന് ബൈ രണ്ടും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് ഇവിടെ പത്താണ് വലുതായിട്ടുള്ളത് ആയതിനാൽ അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുതായിട്ട് ഉള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 
തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക